హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నది ఎలిప్స్ ఎలిప్స్లో మనం ఆర్క్ ఆఫ్ సర్కిల్ మెథడ్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాం ఆర్క్ ఆఫ్ సర్కిల్ మెథడ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ డైమెన్షన్స్ అనేవి తెలుసుకునేటప్పుడు మనకి మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ అనేవి మనకి రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా మేజర్ యాక్సిస్ వచ్చి మనకి వన్ ట్వంటీ ఏమన్ ఇచ్చాడు అలాగే మైనర్ యాక్సిస్ వచ్చి ఎయిటీ ఏమో ఇచ్చాడు అనమాట ఈ డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం డ్రా చేసుకొని ఆర్క్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ మెథడ్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ మనం మన ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నది మేజర్ యాక్సెస్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం మేజర్ యాక్సెస్ వచ్చి మనకి వన్ ట్వంటీ ఎంఎం మనం డ్రా అయిన తర్వాత సెంటర్ పాయింట్ అనేది మనం తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఎంఎం అవుతుంది సిక్స్టీ ఎంఎంకి మనం ఒక పాయింట్ తీసుకొని నైంటీ డిగ్రీస్లో మనకి వెర్టికల్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసాం డ్రా చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే కాయిన్స్ సెట్ అయిందో అంటే రెండు పాయింట్లకే మనకి ఆ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి పైకి ఫార్టీ ఎంఎం కిందకి ఫార్టీ ఎంఎం అనేది మనం తీసుకున్నాం ఎయిటీ ఎంఎంకి మేజర్ యాక్సెస్ వచ్చి ఏబీ అనుకుంటే మైనర్ యాక్సెస్ వచ్చి సిడీ అవుతుంది మేజర్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనమాట మైనర్ యాక్సెస్ ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ అనమాట మనకి జీరో అయితే ఇప్పుడు జీరో అనే పాయింట్ని మనం సెంటర్ చేసుకొని ఏ డైమెన్షన్లో ఏ అంటే ఏ నుంచి జీరోకి సిక్స్టీ ఎంఎం అవుతుంది సి అనేది సెంటర్ చేసుకొని మనం ఆర్క్స్ అనేవి రెండు తీయాలి రెండు ఆర్క్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆర్క్స్ అనమాట ఎక్కడైతే మనం ఖండించుకుంటున్నాయో ఆ పాయింట్లు అనమాట ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అవుతుంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ నుంచి సారీ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ నుంచి జీరోకి మధ్యలో మనకి ఎంత డైమెన్షన్ ఉందో మనం ఫస్ట్ డైమెన్షన్ చూసుకొని ఆ పాయింట్ అనమాట మనకి మనకి నాలుగు ఖచ్చితమైన పాయింట్లుగా అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనమాట ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో మనకి నాలుగు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లు అనేవి మనకి డ్రా చేసుకోమని చెప్పారు మనకి ఫార్టీ ఎంఎం అనమాట మనకి ఎఫ్ వన్ పాయింట్ నుంచి జీరోకి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఉంది ఈ ఫార్టీ త్రీకి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్కి మనకి లెవెన్ ఎంఎం అనమాట మనకి పాయింట్ వచ్చింది లెవెన్ ఎంఎం లెవెన్ ఎంఎం లెవెన్ ఎంఎం తీసుకొని మనకి మూడు పాయింట్లు అనేవి మనం అక్కడ డ్రా చేస్తే నాలుగు ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చాయి అలాగే ఎఫ్ టూ నుంచి కూడా మనం నాలుగు ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న పాయింట్లు అనమాట ఎక్కడైతే మనకి ఆర్జెంట్ లైన్ ఖండించుకోవాలన్నాయో ఆ పాయింట్ అనమాట వన్ టూ త్రీ అవుతుంది అలాగే ఎఫ్ టూ నుంచి కూడా వన్ టూ త్రీ పాయింట్లు అనేవి మనం మార్క్ చేసుకున్నాం ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ అనే సెంటర్ చేసుకొని ఎక్కడైతే మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ అనేది వచ్చిందో ఆ పాయింట్కి వృత్తలేఖంలో తీసుకొని ఎఫ్ వన్ పాయింట్ అనమాట సెంటర్ చేసుకొని ఫోకస్ వన్ అనమాట సెంటర్ చేసుకొని ఆర్క్స్ అనేవి పైకి కిందకి తీసుకోవాలి సేమ్ డైమెన్షన్లో మళ్ళీ అదే డైమెన్షన్లో ఎఫ్ టూ నుంచి కూడా మనం పైకి క్రిందకి రెండు పాయింట్లు అనేసి డ్రా చేయాలి డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి బి అనే పాయింట్ ఉంది కదా బి పాయింట్ అనమాట మనం తీసుకొని యొక్క మనకి వన్ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి వన్ పాయింట్కి వృత్తలేఖంలో కాంపస్లో మనం తీసుకొని ఎఫ్ టూ నుంచి ఒక ఆర్క్ ఖండించుకోవాలి అలాగే ఎఫ్ వన్ నుంచి ఒక ఆర్క్ ఖండించుకోవాలన్నమాట ఆ రెండు ఒక ఆర్క్స్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఏ టూ అనే పాయింట్కి మనం తీసుకొని ఎఫ్ వన్ సెంటర్ చేసుకొని ఒక ఆర్క్ పైకి ఒక ఆర్క్ క్రిందకి ఒక ఆర్క్ తీసుకున్నాం అలాగే ఎఫ్ టూ సేమ్ డైమెన్షన్లో 
పార్కింగ్ పైకి ఒక పార్క్ కిందకి ఒక పార్క్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత బి అనేది సెంటర్ చేసుకుని ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి టూ రెండో పాయింట్కి అనమాట మనం కాంపస్లో తీసుకొని ఎఫ్ టూ నుంచి ఆర్కు ఖండించుకోవాలి ఎఫ్ వన్ నుంచి ఆర్కు తీసుకొని ఖండించుకున్న తర్వాత ఎక్కడైతే మనకు ఖండించుకున్నాయో ఆ పాయింట్లు మనకి ఏ త్రీకి అనమాట మనకు కంటిన్యూ అవ్వాలి ఎఫ్ వన్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనకి ఆర్క్ తీసుకున్నాం పైకి క్రిందకి ఎఫ్ టూ నుంచి సేమ్ డైమెన్షన్లో ఆర్క్ ఆర్క్ అనేది మనకి పైకి క్రిందకి తీసుకున్న తర్వాత బి అనే సెంటర్ పాయింట్ తీసుకొని ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి త్రీ పాయింట్కి సెంటర్ చేసుకుని అనమాట రెండు ఆర్కులు తీసుకోవాలి అలాగే ఎఫ్ వన్ నుంచి రెండు ఆర్కులు తీసుకొని మనకి ఎక్కడైతే మూడు ఖండించుకున్న పాయింట్లు మనకు వచ్చాయో ఆ పాయింట్లు అనమాట మనకి సెంటర్ మనకి ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనమాట యూజ్ చేసుకొని ఒక లిప్స్ అనేది మనం డ్రా చేయాలి ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఖండించుకున్న పాయింట్లు ఉన్నాయో ఆ పాయింట్లు అనమాట మార్క్ చేసుకుంటాం మార్క్ చేసుకొని మనకి లిప్స్ అనేది డ్రా చేయాలి బై హ్యాండ్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు మనకి ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకి ఎలిప్స్ అనేది డ్రా అవుతుంది ఏ పాయింట్ నుంచి మనకి సి పాయింట్కి మధ్యలో మూడు ఖండించుకున్న పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా ఆ ఖండించుకున్న పాయింట్లతో మనకి ఒక ఎలిప్ అనేది మనకి రావాలి ఖండించుకున్న పాయింట్ పాయింట్ టూ కట్ చేసుకుంటూ అలాగే మనకి ఒక లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసాం అలాగే బి పాయింట్ నుంచి డి పాయింట్ మధ్యలో మూడు కండించుకున్న పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా ఆ పాయింట్లు కానీ కూడా మనం లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే బి బి టు డి మధ్యలో లైన్ అనేది వచ్చింది అలాగే ఏ నుంచి డి మధ్యలో మనకి మూడు కటింగ్ పాయింట్లు అనేవి మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి ఈ కండించుకున్న పాయింట్లు అనమాట మనం డ్రా చేసుకొని మధ్యలో మనకి ఏ నుంచి డి మధ్యలో మూడు పాయింట్లు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనేది నీట్గా ఉంచుకొని పాయింట్ల దగ్గర ఆ డి పాయింట్ నుంచి మనకి ఏ పాయింట్ కనుకుంటా లైన్ అనేది పాస్ అవ్వాలి పాస్ అయితే ఎలిప్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇతరితో మనకి ఎలిప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎక్కడైతే పాయింట్లు ఖండించుకొని ఉన్నాయో మనకి ఆ పాయింట్లు అనమాట పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ పీ సెవెన్ వరకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి క్రిందన ఖండించుకున్న పాయింట్లు పీ వన్ డాష్ పీ టూ డాష్ పీ త్రీ డాష్ అలాగే పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సెవెన్ అనమాట ఇలా తీసుకుంటే P1 డాస్ పీ టూ డాస్ పీ త్రీ డాస్ పీ ఫైవ్ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ డాస్ పీ సెవెన్ డాస్ వచ్చింది మనకి అక్కడ మనం ఇప్పుడు డ్రా చేసుకున్న పాయింట్లు అనమాట ఎలా అయితే మనం ఆర్క్స్ అనేది తీసుకున్నామో దానికి మనం ప్రజెంట్ చేయాలి ఎఫ్ వన్ మనకి ఇక్కడ ఏ వన్ డిస్టెన్స్లో మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి ఏ వన్ డిస్టెన్స్ తీసుకుని ఎఫ్ అనేది సెంటర్ చేసుకుని మనం ఆర్క్ తీసుకున్నామో ఆ పాయింట్ కనబడి మనం ఎఫ్ వన్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎఫ్ టూ నుంచి కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ వన్ పాయింట్ని ఏ వన్ అనేది డ్రా చేసాం అలాగే బి పాయింట్ నుంచి వన్కి తీసుకున్నాం ఎఫ్ అనేది సెంటర్ చేసుకున్నాం ఆర్క్స్ అనేది ఖండించుకున్నట్టు చేసాం కాబట్టి ఆ ఖండించుకున్న పాయింట్కి ఆర్క్ అనేది మనం ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి అలాగే ఎఫ్ వన్ నుంచి కూడా మనం డ్రా చేసాం కాబట్టి రెండు పాయింట్లు కూడా ఒక డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ఎలా అయితే డ్రా చేసామో ఆ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎఫ్ వన్ నుంచి ఒకటి ఎఫ్ టూ నుంచి ఒకటి రెండు పాయింట్లకి రెండు లైన్లు అనేవి మనం డ్రా చేయాలి రెండు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసిన తర్వాత ఆరో మార్క్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఎలా అయితే డ్రా చేసామో ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది బి వన్ అనమాట బి వన్కి తీసుకున్నాం ఇక్కడతో ఎలిప్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి